हेलो स्टूडेंट्स मैं अजीज बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका टेन परसेंट गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा तो सपोर्ट करते रहिए तो आज हम इलेवंथ क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर एट ग्रेविटेशन का एन की बुक में गिवन एग्जाम्पल नंबर एट सॉल्व करेंगे इस एग्जाम्पल को मैं बहुत ही अच्छे से बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसलिए इस वीडियो को पूरा देखेगा और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे तो क्या आज का हमारा टॉपिक आज का हमारा टॉपिक है एनसीआर बुक में गिवन एग्जाम्पल नंबर एट क्या है उसका स्टेटमेंट द प्लेनेट मार्स हैज टू मून्स फोबोस एंड डेलमोस कि जो मार्स है मार्स के दो मून से दो मून से मतलब उसके दो नेचुरल सेटेलाइट्स है उनका नाम क्या है फोबोस एंड डेलमोस फिर आगे उसमें क्या बताया है फोबोस हैज अ टाइम पीरियड सेवन आवर थर्टी नाइन मिनट्स एंड एन ऑर्बिटल रेडियस ऑफ थ्री नाइन पॉइंट फोर इंटू टेन टू द पावर थ्री किलोमीटर कि जो फोबोस है उसका ये सपोज करो हमारा मार्स है उस मार्स के अराउंड फोबोस क्या कर रहा है मोशन कर रहा है रिवोल्यूशन कर रहा है तो जो फोबोस है उसका मार्स के अराउंड टाइम पीरियड कितना है मतलब टी की वैल्यू हमें गिवन है कितनी गिवन है सेवन आवर थर्टी नाइन मिनट इसी को हम सेवन आवर प्लस थर्टी नाइन मिनट भी लिख सकते हैं क्या वही बात है तो देखो ये वैल्यू आवर में गिवन है इसको मुझे कन्वर्ट करना है मिनट में तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सिक्सटी से मल्टीप्लाई वन आवर में आवर में कितने मिनट होते हैं सिक्सटी मिनट तो आवर की स्पेस पर मैंने लिख दिया सिक्सटी मिनट और प्लस कितना है थर्टी नाइन मिनट तो सेवन सिक्स जा फोर्टी टू और ये जीरो का जीरो एज इट इज तो फोर ट्वेंटी मिनट्स प्लस थर्टी नाइन मिनट्स ठीक है फोर ट्वेंटी प्लस थर्टी नाइन कितना हो जाएगा फोर फिफ्टी नाइन मिनट्स तो ये वैल्यू तो किसमें आई मिनट में लेकिन टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है सेकंड तो मिनट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो मिनट कितने सेकंड के इक्वल होता है सिक्सटी सेकंड तो इसलिए इस मिनट की स्पेस पर हम क्या लिख सकते हैं सिक्सटी सेकंड क्लियर है अब ये जो फोर फिफ्टी नाइन है फोर फिफ्टी नाइन को हम लिख सकते हैं फोर पॉइंट फाइव नाइन इन टू वन थाउजेंड लिख सकते हैं क्या हाँ वन थाउजेंड ठीक है वन थाउजेंड नहीं हंड्रेड इसी को हम क्या लिख सकते हैं फोर पॉइंट फाइव नाइन इंटू हंड्रेड जब हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट फिर से टू डिजिट्स उठकर पीछे चले जाएगा तो हमारे पास वापस वैल्यू कितनी आ जाएगी फोर फिफ्टी नाइन इंटू सिक्स सिक्स को हम क्या लिख सकते हैं सिक्सटी को क्या लिख सकते हैं सिक्स इंटू टेन तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास फोर पॉइंट फाइव नाइन इंटू इस सिक्स को मैं पहले लिख लेता हूँ तो सिक्स को पहले लिखा इंटू हंड्रेड इंटू टेन कितना हो जाएगा वन थाउजेंड वन थाउजेंड मतलब वन के बाद कितने ज़ीरो है थ्री जीरो तो इसी को हम लिख सकते हैं टेन टू द पावर थ्री देखो टेन टू द पावर थ्री का मतलब क्या है कि वन के बाद थ्री जीरो मतलब वन थाउजेंड को हम क्या लिख सकते हैं टेन टू द पावर थ्री क्योंकि वन थाउजेंड में कितने जीरो होते हैं थ्री जीरो और ये वैल्यू किसमें सेकंड में तो यहाँ मैंने लिख दिया सेकंड तो ये तो हमारा क्या आ गया टाइम पीरियड अब उसके बाद हम किसकी बात करेंगे और क्या गिवन है हमें रेडियस तो रेडियस कितना गिवन है रेडियस इज 9.4 पॉइंट फोर इंटू टेन टू द पावर थ्री किलोमीटर तो रेडियस की वैल्यू पुट कर देते हैं आर इज इक्वल टू गिवन है नाइन पॉइंट फोर इंटू टेन टू द पावर थ्री किलोमीटर ये वैल्यू किलोमीटर में गिवन है लेकिन हमें पता है डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है मीटर तो किलोमीटर को फिर से किस में कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो किलोमीटर कितने मीटर्स के इक्वल होता है थाउजेंड मीटर्स के इक्वल होता है तो किलोमीटर की स्पेस पर मैंने लिख दिया थाउजेंड मीटर थाउजेंड मीटर को ही हम क्या लिख सकते हैं टेन टू द पावर थ्री लिख सकते हैं तो लिख दिया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई नाइन पॉइंट फोर इंटू टेन टेन टू द पावर थ्री इंटू टेन टू द पावर थ्री बेस सेम होने पर पावर्स का एडिशन हो जाता है तो थ्री प्लस थ्री कितना हो जाएगा सिक्स मीटर तो अब हमारे पास टाइम पीरियड है और क्या है रेडियस भी है और उनको हमने कन्वर्ट कर दिया ऐसा यूनिट्स में तो हमसे पूछा क्या है हमसे पूछा है कैलकुलेट द मास ऑफ मार्स तो हमें मार्स का क्या कैलकुलेट करना है मास तो उसके लिए हमने इसके पहले वाले टॉपिक में कौन सा टॉपिक था हमारा अर्थ सैटेलाइट्स अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं अर्थ सैटेलाइट्स अपना वाला अजीज बोहरा उसमें हमने पढ़ा था कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है टी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है फोर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन जी एम ई ये हमने पढ़ा था वहाँ पर आर के स्पेस पर हमने क्या लिखा था आर ई प्लस एच जो क्या थी अर्थ के सेंटर से 
मून की डिस्टेंस तो यहाँ पर इस मार्स के सेंटर से फोबोस की डिस्टेंस मतलब ये जो फोबोस जिस सर्कल पर मोशन करे उस सर्कल का रेडियस हमें गिवन है तो वो आर प्लस एच ने लिखते हुए हमने उसको टोटल क्या लिख दिया आर क्योंकि हमें डायरेक्ट टोटल आर की वैल्यू गिवन है कि रेडियस कितना है उस सर्कुलर पाथ का वो गिवन है अब यहाँ पर हम किसकी बात करें मार्स की बात करें तो ये एम ए क्या था मास ऑफ अर्थ तो यहाँ पर अर्थ तो है नहीं यहाँ पर क्या है मार्स है तो मास किसका लेना पड़ेगा मार्स का मास तो मास ऑफ मार्स उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे एम एम ये वैल्यू आ गई अब हमें एम एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो इधर डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा टी स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई में है इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी टी इस टी स्क्वायर नहीं टी तो हमें गिवन है तो ये एम इधर डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई में तो एम एम इज इक्वल टू फोर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन जी एम एम ये टी स्क्वायर इधर आ गया तो इधर क्या आ गया जी टी स्क्वायर अब सभी की वैल्यूज है हमारे पास तो सभी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो फोर तो एज इट इज पाई पाई की वैल्यू कितनी होती है थ्री पॉइंट वन फोर तो यहाँ लिख देते हैं थ्री पॉइंट वन फोर उसका स्क्वायर है इन टू आर आर की वैल्यू कितनी है नाइन पॉइंट फोर इंटू टेन टू द पावर सिक्स तो उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं नाइन पॉइंट फोर इंटू टेन टू द पावर सिक्स और उसका होल स्क्वायर तो ये लगा दिया मैंने होल स्क्वायर होल अपॉन जी जी की वैल्यू कितनी होती है सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू द पावर माइनस इलेवन इंटू टी टी की वैल्यू कितनी है फोर पॉइंट फाइव नाइन इंटू सिक्स इंटू टेन टू द पावर थ्री उसको लिख देते हैं फोर पॉइंट फाइव नाइन इंटू सिक्स इंटू टेन टू द पावर थ्री और उसका क्या स्क्वायर तो उसका लगा दिया हमने स्क्वायर ठीक है इतना क्लियर अब फोर तो एज इट इज थ्री पॉइंट नाइन फोर थ्री पॉइंट वन फोर थ्री पॉइंट वन फोर का स्क्वायर होता है नाइन पॉइंट एट फाइव ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा अब नाइन पॉइंट फोर का भी क्या स्क्वायर तो नाइन पॉइंट फोर का स्क्वायर मतलब नाइन पॉइंट फोर इंटू नाइन पॉइंट फोर जब इसको हम क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे स्क्वायर है क्या यहाँ पर क्यूब आएगा ठीक है इस फॉर्मूले में यहाँ पर क्या होता है आर क्यूब तो ये क्या हो जाएगा हमारा आर क्यूब तो 9.4 पॉइंट फोर इंटू नाइन पॉइंट फोर इंटू नाइन पॉइंट फोर मतलब नाइन पॉइंट फोर का जो क्यूब होता है उसकी वैल्यू होती है एट थर्टी पॉइंट फाइव एट ठीक है फिर उसके बाद और कुछ बचा क्या टेन टू द पावर सिक्स और उसकी भी पावर कितनी है थ्री तो पावर की पावर का क्या हो जाता है मल्टीप्लीकेशन तो सिक्स थ्रीजा कितना हो जाएगा एटीन तो टेन की पावर कितनी हो गई एटीन होल अपॉन क्या लिखा है सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इन टू फाइव पॉइंट फाइव फोर पॉइंट फाइव सिक्स इंटू सिक्स इसका मल्टीप्लाई करने के बाद जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सेवन फिफ्टी एट पॉइंट फोर फाइव क्या करेंगे हम पहले फोर पॉइंट फाइव सिक्स में सिक्स से मल्टीप्लाई कर दो और उसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी सेवन फिफ्टी एट पॉइंट फोर फोर फाइव ठीक है फिर इन ये क्या लिखा है टेन टू दी पावर थ्री और उसकी पावर भी कितनी है टू तो थ्री टू जा सिक्स तो टेन टू दी पावर हो जाएगी सिक्स अब फोर इंटू नाइन पॉइंट एट फाइव इंटू एट थर्टी पॉइंट फाइव एट इंटू टेन टू दी पावर एटीन होल अपॉन सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू क्या लिखा है कुछ छोटा क्या हाँ देखो ये टेन टू दी पावर माइनस इलेवन लिखना तो भूल गए चलो इसको बाद में लिख देते तो ये लिख दिया टेन टू द पावर माइनस इलेवन तो सेवन फिफ्टी एट पॉइंट फोर एट इन टू इन दोनों के बेस सेम है तो बेस सेम है तो पावर्स का क्या हो जाएगा एडिशन तो सिक्स माइनस इलेवन कितना हो जाएगा सिक्स माइनस इलेवन तो सिक्स माइनस इलेवन कितना हो जाएगा माइनस फाइव तो यहाँ मैं लिख देता हूँ माइनस फाइव ठीक है अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे में जो अपॉन में जो लिखा है उसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे और जब इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सिक्स पॉइंट ठीक है लिख ले गया ये वैल्यू सिक्स पॉइंट फोर एट इन टू इसके पावर कितने टेन टू दावर एटीन तो मैंने लिखा टेन टू दावर एटीन ये क्या है टेन टू दावर फाइव ये जब ऊपर जाएगा तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा हमें पता है जब वैल्यू को न्यूमरेटर से डिनोमीटर में या डिनोमीटर से न्यूमरेटर में ले जाते हैं 
तो पावर का साइन चेंज हो जाता है अगर पॉजिटिव पावर है तो नेगेटिव नेगेटिव पावर है तो पॉजिटिव तो इसके पावर माइनस फाइव है ऊपर जाकर प्लस फाइव हो जाएगी तो टेन टू द पावर फाइव ये हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं इक्वल टू में क्या है एम एम तो एम एम इज इक्वल टू कितना आ गया सिक्स पॉइंट फोर एट इन टू पावर्स का क्या हो जाएगा एडिशन तो एटीन प्लस फाइव कितना हो जाएगा ट्वेंटी थ्री तो इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री और ये वैल्यू किस में आएगी ऐसा यूनिट तो उसकी ऐसा यूनिट क्या है मास की किलोग्राम तो मास ऑफ मार्स कितना आ गया हमारे पास सिक्स पॉइंट फोर एट इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी थ्री किलोग्राम तो ये फर्स्ट तो हमने सॉल्व कर लिया अब सेकंड क्वेश्चन क्या इसमें लिखा है वो भी सॉल्व कर लेते हैं ठीक है तो सेकेंड क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है अज्यूम द अर्थ एंड मास क्या बोल रहा है सेकेंड क्वेश्चन में अज्यूम तो जरा एक बार पढ़ो तो मैं जब तक ये बोर्ड को रब करता हूँ सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो अज्यूम द That earth and mass moves in a circular orbit around the sun. कि क्या बोल रहा है कि जो अर्थ है और मास है मार्स जो है ये दोनों प्लैनेट्स सन के अराउंड कैसे मोशन करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में ये सन है तो सन के अराउंड अर्थ और मार्स दोनों के ऑर्बिट्स कैसे हमने कंसिडर कर लेना है कि वो ऑर्बिट्स सर्कुलर ऑर्बिट है विद द मार्टेन ऑर्बिट बींग 1.52 पॉइंट फाइव टू टाइम्स द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द अर्थ अर्थ की जो भी रेडियस है अर्थ की रेडियस कौन सी रेडियस सन के अराउंड जिस पाथ पर वो मोशन कर रहा है जिस ऑर्बिट में वो मोशन कर रहा है इस ऑर्बिट की क्या रेडियस है वो रेडियस जो भी अर्थ की रेडियस है उसके मार्स मार्स की उससे रेडियस कितनी ज़्यादा है 1.52 पॉइंट फाइव टू टाइम्स है मतलब अगर अर्थ की रेडियस वन है तो मार्स की रेडियस कितनी है वन तो वाट इज द लेंथ ऑफ मार्टियन ईयर इन डेज तो हमें यह बताना है कि मार्टियन ईयर का कित, लेंथ कितनी है इन डेज तो हमें पता है कि जो टी स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके आर क्यूब अकॉर्डिंग टू कैपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन उसका जो थर्ड लॉ है कैपलर्स लॉ ऑफ पीरियड वो कहता है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कैपलर्स लॉ ऑफ पीरियड तो वो क्या कहता है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब टाइम पीरियड स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस यहाँ सेमी मेजर एक्सिस से किसके इक्वल रहेगा रेडियस के इक्वल प्रपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या आएगा एक कॉन्स्टेंट यहाँ लगा दिया हमने कॉन्स्टेंट के आर क्यूब अब अगर हम किसके लिए बात करें अब अगर हम बात करें टाइम पीरियड ऑफ मार्स उसको मैंने टी एम से शो कर दिया तो टी एम स्क्वायर किसके इक्वल रहेगा के आर एम एस क्यूब टी एम किसको शो कर रहा है टाइम पीरियड ऑफ मार्स आर एम एस किसको शो कर रहा है रेडियस ऑफ मार्स अराउंड द सन इसको दे दे इक्वेशन नंबर वन इसी टाइप से टी ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के आर ई एस होल क्यूब इसको दे दे इक्वेशन नंबर टू कॉन्स्टेंट दोनों के लिए सेम रहेगा इस इक्वेशन को मैंने मार्स और अर्थ के लिए लिख दिया तो टाइम पीरियड ऑफ अर्थ तो रेडियस भी किसका रहेगा रेडियस ऑफ अर्थ अराउंड द सन अब इन इक्वेशन को हम डिवाइड कर दे तो इक्वेशन टू इक्वेशन वन को हम डिवाइड करेंगे बाई इक्वेशन टू तो लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले से राइट right वाला राइट right वाले से डिवाइड हो जाएगा तो टी एम स्क्वायर इज इक्वल टू के आर एम एस क्यूब होल अपॉन क्या आ जाएगा इधर इधर आ जाएगा टी ए स्क्वायर और इधर आ जाएगा के आर ए एस क्यूब के से के क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा इस के से अलग के कैंसिल अब ये टी एम स्क्वायर और ये टी ई स्क्वायर तो इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या इसका हम लिख देंगे होल स्क्वायर तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी टी एम अपॉन टी ए इसका लिख दिया मैंने होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ भी आर एम एस का क्यूब है और आर ई एस का क्यूब है तो इनका भी क्यूब एक साथ लिख देते हैं तो आर एम एस अपॉन आर ई एस उसका होल क्यूब अब हमें क्या कहा है हमें कहा है कि जो रेडियस है इसका मार्स का रेडियस अराउंड द सन वो 1.52 टाइम्स है जो मार्स का रेडियस है सन के अराउंड वो 1.52 टाइम्स है किसके रेडियस ऑफ अर्थ अराउंड द सन तो उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया कि जो आर एम एस है वो इक्वल है किसके 1.52 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ अराउंड द सन मतलब इस आर एम एस की स्पेस पर हम क्या लिख सकते हैं 1.52 पॉइंट फाइव टू आर ए एस 
तो लिख देते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी टी एम अपॉन टी ई होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर इसकी स्पेस पर हम लिख देंगे वन पॉइंट फाइव टू आर ई एस होल अपॉन आर ई एस और उसका होल क्या है क्यूब एस आर ई एस या आर ई एस क्या हो जाएगा कैंसल तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी टी एम अपॉन टी ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन पॉइंट फाइव टू का हम क्या कर देंगे क्यूब करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी थ्री पॉइंट फाइव वन ठीक है अब ये स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा रूट तो वैल्यू क्या आ जाएगी टी एम अपॉन टी ए इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री पॉइंट फाइव वन अब क्या करेंगे हम थ्री पॉइंट फाइव वन का रूट निकालेंगे तो थ्री पॉइंट फाइव वन का रूट होता है वन पॉइंट एट सेवन और इधर क्या है हम इधर है हमारे पास टी एम अपॉन टी ई ये टी ई यहाँ पर डिवाइड में इक्वल टू के उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी टी एम इज इक्वल टू वन पॉइंट एट सेवन इन टू टी ई ये वैल्यू आएगी क्या टी ई इधर डिवाइड में था इक्वल टू के उधर जाकर मल्टीप्लाई में तो टी ई वॉट इज टी टाइम पीरियड ऑफ अर्थ अराउंड द सन तो सन का अर्थ के अराउंड सॉरी टाइम पीरियड ऑफ अर्थ अराउंड द सन तो जो अर्थ है अर्थ का सन के अराउंड टाइम पीरियड कितना है 365 डेज कितना है 365 डेज तो इसलिए हम टी ई के स्पेस पर क्या लिख देंगे 365 तो 365 को 1.87 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 684 डेज तो टाइम पीरियड ऑफ मार्स अराउंड द सन कितना आ गया 684 डेज तो आज की वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अगर वीडियो पसंद नहीं हो तो लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा पसंद ना ही हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं कोई सजेशन हो तो अभी कमेंट कर सकते हैं बाय